এবারে বক্তব্য রাখবেন নাটোর দুই এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শিমুল মানে সদস্য আপনার সময় তেরো মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার বিস্ফুল রহমান রাহিম দুই হাজার আঠারো সালে শীতকালীন প্রথম দশম জাতীয় সংসদের অনিষ্টম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে আনিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানে স্পিকার আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধা বাড়ি স্মরণ করছি হাজারো বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার ইস্তফাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি আরও স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট সেই দিন আমাদের বঙ্গবন্ধুকে যিনি সব সময় সাগজ সাহস জুগিয়েছেন মেহতি মানুষের আত্মসামাজিক উন্নয়নে সমস্ত ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ রত্ন জয়ন্তী শেখ হাসিনার মমতমেই মা বঙ্গমাতা মহিয়াসি নারী বেগম ফজরাতুল নেসা মুজিব বঙ্গবন্ধু তিন সন্তান শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল সহ পুত্রবধূ সুলতানা কামাল রদি জামাল সহ বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ আবু নাসের ভগ্নিপতি আব্দুর রহস্যাবাদ সহ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজুল হক মনি সহ যে সমস্ত সেই দিন যাদেরকে নিষ্ঠুর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল সেই সমস্ত শহীদদানদের গভীর শ্রদ্ধা বাড়ে স্মরণ করছি মহান স্পিকার আমি আরও স্মরণ করছি আমাদের এই মহান জাতীয় সংসদে যে সমস্ত সংসদ সদস্য আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছে সেই সমস্ত সকল সংসদ সদস্যদের আমি ধন্যবাদ এবং আমি আমি স্মরণ করছি মহান স্পিকার গত সাতই জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদের অনিষ্টম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ তার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ উপস্থাপন করেন তার মূল্যবান ভাষণে দুই হাজার চোদ্দ সালে পাঁচই জানুয়ারি গঠিত বর্তমান সরকারের বিগত চারটি বছর সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে যে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে এসেছে তার সফল উপস্থাপন সকলের নিকট দৃশ্যমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি একশো সাতান্ন পৃষ্ঠার বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সকল উন্নয়নের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে আমি সেই সকল উন্নয়নের সামান্য চিত্র এই মহান সংসদের মাধ্যমে জাতিকে জানাতে চাই বাঙালি এখন আর ভিক্ষুকের জাতি নয় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে পরিচিত আবির্ভাব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রূপকল্প দুই হাজার একুশ সাল আজ বাস্তবায়নের পথে এবং এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে দুই হাজার একচল্লিশ সালের পূর্বেই বাংলাদেশ একটি উন্নত জাতি হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে মান স্পিকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তার পরবর্তী সময় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে এই মাটিতে গাছ পুতলে যে ডাল পুতলে গাছ হয় গাছ থেকে ফল আহরণ করা হয় সেই জাতি কোনো সময় গরিব থাকতে পারে না সেই জাতির সাধারণ জনগণ অনাহায় থাকতে পারে না মাননীয় স্পিকার সেই জাতিকে সামনে নিয়ে আজকে তার এই সুযোগ কন্যা বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত আমাদের মাননীয় সফল প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে তিন পয়েন্ট আট বিলিয়ন মার্কিন ডলারে আজকে পদ্মা সেতুর মতন এমন একটি ঐতিহাসিক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ আজ বছর উৎপাদনে বিশ্বের চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে অন্য উচ্চ শিক্ষার মান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক হাজার কোটি টাকা শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে বর্তমান সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমিয়ে বিশ শতাংশে নামিয়ে এনেছে খাদ্য শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং চার কোটি মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে বছরের শুরুতেই দুই হাজার সালে পয়লা জানুয়ারি সকল শিক্ষার্থীদের হাতে পঁয়ত্রিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার একশো বাষট্টি কপি নতুন বই তুলে দেওয়া হয়েছে মহান স্পিকার ঢাকা শহরে মেট্রো রেল চলাচলের কার্যক্রম দ্রুততার সহিত বাস্তবায়ন হচ্ছে মহান স্পিকার বিদ্যুৎ একটি সরকারের ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে জানুয়ারি দুই হাজার নয় হতে ডিসেম্বর দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত মোট নয় হাজার চারশো উনআশি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে ফলে বিদ্যুতের মোট স্থাপিত ক্ষমতা ক্যাপটিভ সহ ষোলো হাজার ছয়চল্লিশ মেগাওয়াটে উন্নতি হয়েছে এবং বিদ্যুতের সুবিধা ভোগ জনসংখ্যা সাতচল্লিশ থেকে তিরাশি ভাগে পৌঁছেছে এই ধারাবাহিকতায় দুই হাজার একুশ সালের নাগাদ দেশে উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে চব্বিশ হাজার মেগাওয়াট মাউন স্পিকার মাউন স্পিকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজ বাংলাদেশ 
সকল বাধা বিপত্তি পেরিয়ে অর্থনীতির পবিত্র অব্যাহত রেখেছে সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীলতা ঘাটতি বাজারের সহনীয় মাত্রা রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা স্থিতি রাখতে সক্ষম হয়েছে দুই হাজার তেরো চোদ্দ অর্থ বছরে প্রথমার্ধে উদ্বোধ পরিস্থিতি ও অনিশ্চিতার সত্ত্বে মাথা পিছু জাতীয় আয় বেড়েছে ষোলোশো দশ মার্কিন ডলারে মন স্পিকার বর্তমান জিডিপি সাত দশমিক এক আট থেকে সাত দশমিক সাত দশমিক দুই আট শতাংশে উন্নতি হয়েছে হতদরিদ্র পরিবারকে ভিজিএফ ভিজিডি কার্ড বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা স্বামী পরিত্যক্ত ভাতা সহ মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনার স্লোগান শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার দুই হাজার এগারো সালে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সাউথ সাউথ পুরস্কারে ভূষিত করা হয় শেখ হাসিনার অবদান কমিটি ক্লিনিক বাঁচার প্রাণ এই স্লোগানের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে কমিটি ক্লিনিকগুলোকে আরও গতিশীল করা হয়েছে এবং অতি সম্পত্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন যে প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল কলেজ গুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে মাননীয় স্পিকার জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উনিশশো সালে ছত্রিশ হাজার একশো প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন বর্তমান সরকারের মাননীয় সফল প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত জয়ন্তী শেখ হাসিনা দুই হাজার তেরো সালে ছাব্বিশ হাজার একশো তিরানব্বই বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করেছেন এছাড়াও প্রতিটি উপজেলা একটি করে কলেজ একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের কাজ চলমান প্রক্রিয়া রয়েছে মাননীয় স্পিকার প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে মাননীয় স্পিকার বিশ্বের দরবারে আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের অগ্রদূত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন উনিশশো সালে সতেরোই মে আমাদের প্রিয় নেত্রী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ছত্রিশ বছরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার সংগ্রামী সভাপতিত্বে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়েছে তিনবার তারই নেতৃত্বে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করেছে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তারই নেতৃত্বে পাশ হয়েছিল পঞ্চদশ সংশোধনী বিল দুই হাজার এগারো যার মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধান মূল চেতনা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের চেতনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে চিরতরে রুদ্ধ হয়েছে অবৈধ অসাংবাদিক পন্থা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা তিনি হয়ে উঠেছেন বিশ্বের চিন্তাবিদদের মধ্যে তারতম শক্তিশালী বিশ্ব নেতাদের মধ্যে দশম বিশ্বের রাজনীতির সবচেয়ে ক্ষমতাধর ছাব্বিশ জন নারীর মধ্যে পনেরোতম বৈশ্বিক রাজনীতি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান পিপুলস অ্যান্ড পলিটিক্স এর গবেষণায় বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনাকে বিশ্বের তৃতীয় সৎ রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি বাংলাদেশকে সোলার কান্ট্রি হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন জাতিসংঘ তাকে দিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ পুরস্কার ইউএন উইমেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফ্রান তাকে এজেন্ট অব চেঞ্জ এওয়ার্ড ভূষিত করেছেন দেশ ও জাতির জন্য এ অর্জন এক বিরল সম্মান মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান সুযোগ ডিগ্রি অর্জন করেছেন আমাদের মহান নেত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বে পার্বত্য শান্তি চুক্তি হয়েছে মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র বিজয় হয়েছে উনিশশো সালে মুজিব ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে শীতমহল সমস্যার সমাধান হয়েছে ভারত বাংলাদেশ ভুটান ও নেপালের মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে জাতির পিতা হত্যাকারীদের বিচার দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে যুদ্ধাপরাধী মানবতা বিরোধী বিচারের কার্যক্রম চলছে এবং অনেক রায় কার্যকর হয়েছে মাননীয় স্পিকার আপনি জানেন রাখাইন রাজ্যে নিজ ভূখণ্ড হতে জাতিগত নিধনের ফলে মিয়ানমার দশ লাখের অধিক রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান করে এবং মানবিক সহায়তা প্রদানের ফলশ্রুতিতে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত দৈনিক পত্রিকা খালিস টাইম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্তী শেখ হাসিনাকে স্টার অব দ্য ইস্ট এছাড়াও গত বারোই সেপ্টেম্বর দুই হাজার ষোলো তারিখে কুদুম পালন রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনকালে রোহিঙ্গাদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মমত্ববোধ মানবিকতা মহানুভবতা ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম চ্যানেল ফোর কর্তৃক ভিডিও প্রতিবেদনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মাদার অব হিউম্যানিটি উপাধিতে ভূষিত করেন এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দ উল্লাসের সাথে স্লোগান দিই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় পঞ্চাশ লক্ষ পরিবারকে দশ টাকা কেজি চাল প্রদান করা হয়েছে শেখ হাসিনার মূল মন্ত্র 
উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার অবদান বিনামূল্যে বই বিতরণ শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ শেখ হাসিনার অবদান কমিটি ক্রিক অসহায় বাঁচার প্রাণ আজ আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ভালোবাসুন আওয়ামী লীগ আপনাকে দেবে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত ও সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ মাননি স্পিকার রপ্তানি আয় বাড়িয়েছে চৌত্রিশ দশমিক নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত বৈদেশিক রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ পয়েন্ট এক এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারে মহান স্পিকার বক্ষান্তরে জঙ্গি নেত্রী বেগম খায়দা জিয়া বিশ্বের দরবারে জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য পঁচানব্বই দিন জ্বালা উপরাও তথা আগুন সন্ত্রাসের মাধ্যমে নির্বিচারে বাংলাদেশের নিরীহ অপনিরাপদ মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে বেগম খায়দা জিয়ার শাসন আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পাঁচ পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিল মহান স্পিকার তার পুত্র তারেক রহমান হাভবন সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে খেয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা সেখানে আত্মসাৎ করেছে এবং আজকে তারেক রহমান দুর্নীতি দায়ে তার বিরুদ্ধে সাজা হয়েছে আজকে দেশের বাইরে মাটিতে তিনি রয়েছেন এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন মহান স্পিকার মহান স্পিকার আজকে আমাদের সফল প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনা রূপসা থেকে পাতুলিয়া রাম টেক প্রাপ্ত থেকে পাতুলিয়া জমাতি শেখ হাসিনা উন্নয়নের জোয়ারে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দরবারে হাসছে যতবার জাতির জনকের কন্যা জনতি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা এসেছেন তত বড়ই বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে শেখ হাসিনা গণতন্ত্র উন্নয়নের মূল মন্ত্র এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে দুর্বার গতি দিয়ে চলছে বাংলাদেশ মন স্পিকার এক সময় বলা হতো বাংলাদেশ হলো তলবিহীন ঝুড়ি কিন্তু জনতি শেখ হাসিনার বাংলাদেশ সীমিত সম্পদ নিয়ে উন্নয়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন এক রোল মডেল মাউন স্পিকার আমাকে সময় ধরে দেবেন মাউন স্পিকার মাউন স্পিকার আমি যেই কথাটি বলতে চাই আমার নির্বাচন এলাকায় অনেক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হয়েছে তার দু একটি উদাহরণ আমি কিছু কিছু পয়েন্ট আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই মাউন স্পিকার আমার নাটোরে তিরিশ কোটি টাকা বে নাটোর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে সাত কোটি তিয়াত্তর লক্ষ টাকা বে নাটোর শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়ামে একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে পনেরো কোটি সাতাশি লক্ষ টাকা বে এক হাজার আসন বিশিষ্ট নাটোর জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম কাম কমিটি সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে সাত কোটি দশ লক্ষ টাকা বে নাটোর পুরাতন জেলখানা শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে নাটোরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বড়হরিশপুর বাইপাস বোর্ড হইতে শহরের মধ্যে দিয়ে বনবলিকা বাইপাস পর্যন্ত আটান্ন কোটি টাকা বে আট পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্ট আট কিলোমিটার রাস্তা ডিভাইডার সহ প্রশস্ত কারণে কাজ চলমান রয়েছে চৌত্রিশ কোটি টাকা বে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালকে একশো সজ্জা থেকে আড়াইশো সজ্জা উন্নীত করা হয়েছে নয় কোটি একাশি লক্ষ টাকা বে আমার নবগঠিত লন্ডনগাঁও উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা কাজ চলমান রয়েছে লন্ডনগাঁও উপজেলায় পঞ্চাশ হাজার বিশ হাসপাতালে নির্মাণ কাজ টেন্ডার পর্যায়ে রয়েছে দুই মিনিট মাননীয় সদস্য দুই মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার দুইশো এক কোটি টাকা বে লন্ডনগা আত্রাই নগা সংযোগ সড়কের মধ্যে ষাট কোটি টাকা বে লন্ডনগা উপজেলা মাধ্যমিক হতে আত্রাই পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ টেন্ডার রয়েছে এছাড়াও অনেক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হয়েছে মাননি স্পিকার আমি সেই দিকে যাব না আমি আপনার কাছে যেই কথাটি বলতে চাই আজকে দেশ যখন এগিয়ে চলছে আমাদের মহান নেত্রী জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্বার গতি যখন এগিয়ে চলছে ঠিক সেই সময় আজকে বাংলাদেশকে আবার অসন্ত করার জন্য নতুনভাবে তারা বিএনপি এবং জামাত পায় তারা করছে আপনারা লক্ষ্য করে গেছেন মাননীয় স্পিকার আগামী আট তারিখে আমরা শুনতে পাচ্ছি খায়দা জিয়ার কোর্টে মামলা রয়েছে সেই মামলাটি কি সেই মামলাটি এদিন সন্তানদের টাকা আত্মসাৎ করা আজকে তিনি উনিশশো তিরানব্বই সালে জুন মাসে ইউনাইটেড সৌদি কমার্শিয়াল ব্যাংক ডিডি মারফত বারো লাখ ডলার বারো লাখ পঞ্চান্ন হাজার ডলার যা বাংলাদেশি টাকা চার লক্ষ চার কোটি চুয়াল্লিশ লাখ একাশি হাজার টাকা খায়দা জিয়া তিনি তার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছেন এবং তিনি স্বাক্ষর করেছেন মাননি স্পিকার স্বাক্ষরিত ব্যাংকের টাকা জমা পড়েছেন সেই টাকা এদিন দিয়ে টাকা খায়দা জিয়া আত্মসাৎ করেছে সেই সময় খায়দা জিয়ার মদত পুষ্ট সেই সময় রাষ্ট্রের আবদান ছিলেন তিনি সেই সময় সেই সময় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে মাউন স্পিকার আমি বলতে চাই খায়দা জিয়া সেই দুর্নীতি মামলা চলমান প্রক্রিয়া রয়েছে সেইখানে আমাদের সরকার আমাদের সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করে না এবং করতেও চায় না আইন তার নিজস্ব গতি চলবে আমরা সেই কারণে বলতে চাই মাউন মাউন স্পিকার আজকে সেই এটিমের এদিনখানা খায়দা জিয়ার 
কোথাও করে নাই আজকে বিএনপি নেতাদেরকে যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে খালেদা জিয়ার আপনাদের এদিনখানা কোথা তারা সদুত্তর দিতে পারে না আজকে সেই কারণে এক মিনিট মাননীয় সদস্য ধন্যবাদ আজকে খোলা পানিতে বাঁশ শিকার করার জন্য নানা রকম সহযোগিতা লিপ্ত হয়েছে গতকাল আমি পয়েন্ট অফ অর্ডারে আজকে মহান জাতীয় সংসদে আমি কথা বলেছি আমাদের নাটোরে ফিস প্লেট খুলে ফেলেছিল সেই কারণে নাশকতা করার জন্য তারা প্রক্রিয়া করেছিল আল্লাহ নিচ্ছা সেখানে রক্ষা করেছে ওই ট্রেন যাত্রীদেরকে রক্ষা করেছে আমি আসলে আমার সময় নেই আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না মানে স্পিকার আমি সর্বশেষে যেই কথাটি বলতে চাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি লাইন আমি আপনাদের সামনে বক্তব্য দেওয়া বক্তব্য শেষ করতে চাই মাননীয় স্পিকার প্রবাদ সূর্য এসেছে রুদ্র সাজে দুঃখের সাথে তোমার তুর্যবাদে অরুণ বন্নি জ্বালা উচিত্ত মাঝে মৃত্যুর হক লয় তোমাদের হক জয় জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য